حتى في الجيدة هذا من هذا كما يقال هذا على أساس الزين هذا زينهم هذا على أساس القليط مالتهم هذا من الآن الدارمي الذي الذي قلنا قبل قليل لم يقل لم يذكر في بولك وإنما ذكر في قولك لنرى هذا الزين ماذا سيقول يقول فلو كان لهذا المعارض من يقطع لسانه كان قد نصحه لاحظ هي منهج هي تربية هي أخلاق هو سلوك كما الآن أيضا يحصل يعني عادة الأستاذ حتى في المدرسة ضمن دوام الأستاذ ليس يعني كما هو الآن الآن التربية ما يوسف له انتهت والأخلاقيات انتهت دائما الطلبة مع الأستاذ الذي يتعامل معهم والذي يتفاعل معهم يتأثرون بشخصيته العالم مدرب الفريق المرجع والمرجعية تتأثر الآن يعني بصورة عامة أنت ترى ضع كل عالم من العلماء السنة والشيعة كل مرجع من المراجع كل قدوة من ال... من الذين يقتدى بهم كل خطيب من الخطباء من يسمع لهذا ومن يسمع لهذا ومن يتبع هذا ومن يتبع هذا بصورة عامة تجد سلوكيات المرجع والمرجع تنعكس على وفي المقلدين وعند المقلدين هذا منهج وهذا منهج حتى في قضية العلم وطلب العلم والبحث كمنهج عام يعني يوجد طبعا شيء ويوجد شذوذ يوجد خروج عن القاعدة وعلى القاعدة لكن نقول كمنهج عام كسلوك عام كل واحد يتطبع بالقدوة بالرئيس بالمسؤول هذا هو المنهج العام يقول فلو كان لهذا المعارض من يقطع لسانه التفت جيدا لاحظ يقطع لسانك ليس فقط هذا وإنما يقول هذا قطع اللسان من النصيحة والنصيحة واجبة والدين النصيحة لاحظ كيف يغرر بالجهال عندما يقفل العقل ويقفل على عقل الإنسان يصدق أو لا يصدق بهذا يقول فلو كان لهذا المعارض من يقطع لسانه كان قد نصحه ويقول له هذا الدارمي يقول يقول ويلك أي زنديق تروي عنه هذه التفاسير ولا تسميه أي زنديق تروي عنه هذه التفاسير ولا تسميه أيها الجاهل لو تكلم التفت هو يتحدث مع المريس المريس أيضا عالم أيضا محدث أيضا من كبراء العلماء يقول لو تكلم بهذا شيطان أو مدمن خمر سكران ما زاد عليك جهلا فكيف إنسان هذا هو الإسلوب يقول فلو كان لهذا المعارض ماذا فعل المعارض قال أنا أمزه وأقدس الكلام هنا مع المعارض مع المريسي المريسي ليس شيعيا على أقل تقدير ليس بشيعي ماذا قال يريد التنزيه والتقديس وأيضا فقط الإشارة أنبه يعني يوجد تقليد يوجد مذاهب فقهية تفت جيدا هذه هي التي فيها التقليد مذهب حنفي وحنبلي وشافعي ومالكي وإمامي أو جعفري أو حتى الزيدي وغير هذا من مذاهب هذا مذهب فقهي هذا الذي يقال فيه بالتقليد التنية والدواعش قلبوا هذه الحقائق انتقدوا التقليد وكفروا الناس على التقليد أي تقليد هذا التقليد بالفروع التقليد بالأحكام الشرعية فكفروا الناس على هذا وفسقوا الناس على هذا الأساس وخرجوا الناس من الدين على هذا الأساس وألزموا الجهال الأغبياء ألزموهم بالتقليد في العقائد والعقائد ليس فيها تقليد يحرم التقليد في العقيدة فصاروا يقلدون تيمية بالعقيدة تيمية ليس عنده منظومة فقهية منظومة في الفروع كما عند مالك و أحمد بن حنبل والشافعي وأبي حنيفة لا ليس عنده هذا ليس بفقيه هو خاض في مسائل التوحيد وغرق في مسائل التوحيد وضاع في مسائل التوحيد فأتى بالخزعبلات والخرافات والأساطير فهم يقلدون التيمية بهذا الأمر وهذا من أفحش التدليس على الناس والتغرير بالناس فالمريسي إذا تحدثنا عن التوجه الفقهي فهو من تلاميذ من طلبة أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة رضوان الله عليه فهو حنفي المذهب 
بلحاظ الفروع بلحاظ الأحكام واتخذ منهج الكلام منهج التنزيل